Fala pessoal, muito bom dia. Vamos fazer um giro matinal. Nos últimos dias eu não consegui. Bora. Só um, um parêntese. Quando eu não faço o giro matinal, não esqueça, você sempre pode voltar no anterior ou no último, o último que foi feito. Porque lá eu sempre conto a história do que vai acontecer. Então você tem, de certa forma, um guia para acompanhar o mercado, mesmo que eu ainda não tenha atualizado essa história, sacou? Bem, ó, deixa eu pegar aqui, que deu um erro aqui, ó. Oxe, o que aconteceu? Deixa eu fazer de novo. Então a gente teve no IBOV a perda do nosso túnel branco, falei sobre isso. Aí a gente meio que entrou dentro do túnel verde, bateu no game 3, lembra? Falemos sobre isso. Volta a subir e aí eu estou traçando esse topozinho aqui. Acho que eu posso botar aqui, melhor. Esse topo com topo com fundo, esse novo túnel. E aí a gente tem o rompimento disso no dia 13. Só que ele tinha logo de cara, se a gente for olhar... Deixa eu tentar traçar um outro, outra coisa aqui. Ó, ele teria essa projeção aqui de alta. Essa, no dia do rompimento. Só que como tem uma parte superior aqui, né, um teto, a gente faz assim. Então olhando no macro para o micro... A gente vê que o mercado consegue romper, mas não consegue bater o gain 2. E ele rompe escorregando também, né? Que é um sinal de fraqueza no rompimento. Faz isso, volta para. Deixa eu tirar essa aqui rapidinho. Volta a cair, mas ele ainda não voltou para dentro. Ele bate na base do túnel, na parte superior, e usa como suporte. Hoje, a gente de novo tem novamente essa história. A gente pode até. Vamos atualizar isso aqui tudo. Vou atualizar para cá. Você vem para cá. O que a gente tem é o seguinte. Cenário do IBOV. É um gráfico vendido. Por quê? Agora a gente está criando um novo túnel. Ele tá, acabou de criar um topo. Então ele está batendo cabeça, bateu cabeça, bateu cabeça. Então espera-se que ele caia. Só que é um movimento estranho. Porque para cair ele ainda tem as regiões daquele antigo rompimento do túnel branco. Que vão servir, servir como suporte. Tá? Então, toma cuidado, não vai ser uma queda fácil. Ele cai meio engasgado, sabe? E se você tentar subir, ele de novo tem o teto aqui em cima. A gente está passando por um período que é bem normal, finalzinho de março, é bem confuso. Isso é muito normal de acontecer. Então, a gente tem sim um gráfico vendido na mão, que é o IBOV, ele é vendido, mas com muitos engasgos para cair. Toma cuidado, tá? Já o Dow Jones, ele rompe o túnel roxo, tenta encontrar a resistência do ano, não consegue... Volta para dentro do túnel roxo. Vamos atualizar essa história. É isso aqui. <risos> topo com topo com fundo. Então a gente tem agora no Dow Jones, depois de a gente atualizar o túnel roxo, a gente tem que esse aqui meio que morre. Vou tirar isso aqui daqui. E a gente tem um encontro anteontem e ontem na base desse túnel. Então, o Dow Jones, ele tem muito mais características de um túnel comprado, de um gráfico comprado, porque ele travou no movimento. Fez sinal, confirma. O ideal é que hoje a gente consiga fechar acima da máxima de ontem. Aí vai mostrar muita força para o curto prazo a gente continuar subindo. Então, o que, que você faz hoje no mercado? Cara, as ações estão fora de cogitação. Está muito complexo. Mini índice, mini dólar? Ainda vai. A gente tem o do índice com uma correlação no IBOV que é queda, logicamente o dólar passa a ser compra. Só que a gente tem aqueles lances dos engargos. O que eu acredito, melhor combinação hoje de operação, são operações curtas. Então esqueça gráficos longos, acima de 10 minutos, 21 renco para cima, esqueça tudo isso. Vai em gráfico curtinho, de 1 a 5 minutos, gráficos bem pequenininhos, 14 pontos, ali eu, até o 10 renco, no máximo 15 renco para que você pegue operações bem curtas. Assim, se você, se você quiser, se não quiser também, você abandona o dia e volta amanhã. Mas se quiser tentar, é que ele tira o curto. Fez 100, 100 pontos aqui, fez 4, 5 pontos no dólar, entendeu? Já deu. E aí se fizer mais uma operação, mais 100 pontinhos. Hoje é assim, e pelo menos o, o hoje é o curto prazo, né? Os próximos dias, enquanto isso aqui tiver, a gente não tem um ambiente 
de grandes movimentações. É claro que em algum momento vai acontecer uma grande movimentação, mas o gráfico não tem formando isso. Então a gente tem uma preocupação acima do normal, para não ficar tomando stop no momento que o gráfico está ruim, que o mercado está esquisito. Então, IBOV gráfico vendido com, com, com falhas para cair, né? com barreiras. O Dow Jones gráfico comprado, ele está mais livre para subir, mas aí a gente confia mais se a gente fechar acima da máxima de ontem. Fica com Deus. Amanhã estou aí.